se alepe. Hola, buenas tardes, bienvenidos sean un sábado más aquí a Social Event El día de hoy tenemos noticias de amor y de amistad Porque así es, el tema del día de hoy es San Valentín También tenemos un increíble sabías qué Y un invitado que no te puedes perder, que es Picnic Deluxe Así como también tenemos mi sección de Dante el Caminante Y el clima interpretado nuevamente por mí Y qué mejor para dirigir este programa Qué hermosa y talentosa Zaire Sauceda Y el carismático y guapo Mark Philly. Y quédense con nosotros en su programa Oye, me sentí, me sentí el chavo cuando, cuando va Hola señora, ¿cómo está usted? Bienvenidos a una emisión más de su programa Social Even Me da muchísimo gusto Tenerlos eh, otra vez aquí, ahorita déjenme saludar por allá porque tengo una aparatito aquí <risa> teniendo. So, ahorita este, les mando saludos. Eh, y pues la verdad, hermano, estoy así como que este, con mis perros de San Valentín, todos ya, los corazones. Bien rojita, bien sí, así, aparte tengo que esperando. combinar con los sillones. Ay, perdón. Bueno, en lo que Saires está halagando a sí misma, muchísimas gracias por sintonizarnos. Eh, efectivamente, como ya, ya escucharon a Dante detrás de cámara el día de hoy. Este, hoy tenemos un programa que va enfocado más a día del amor y la amistad, todo eso que dicen, oye, pues todavía no llegas, pero esa es la idea, que tú estés prevenido, que tú estés, que tú, <risa> que tú te encuentres este, preparado para esa sorpresa de Día de San Valentín. Tenemos un programa, tenemos un programa, perdóname, muy fluido, muy bueno, muy interesante. Súper, súper, súper padre, súper, súper, súper increíble. <risa> Sí, tenemos una sección que vieron la semana pasada que estrenamos que se llama el Food Like. Tenemos unas hamburguesotas que, híjole, estaban, eh, se les va a hacer agua a la boca, la verdad, están deliciosas esas hamburguesas allá por la colonia azteca, si no me equivoco, en ¿verdad? Guadalupe, Nuevo León, así es, igual el Food Like, eh, si tú tienes un negocio de comida y quieres que vayamos a hacer una nota especial, pues invítanos, mándanos un inbox, ya sea a Mart o a mí, no me veas así, Mart. Okay. <risa> a Mart o a mí, eh, o la página de Social Event TV, y con gusto podremos visitar tu negocio y tu local, y pues ahí daríamos una buena reseña a sí. cambio de una hamburguesa. No, no me lo mejor de este lugar es que eh, sí. lo atiende directamente nuestro amigo Renato. Renato, sí. él, él es integrante del grupo discreto, entonces ahí puedes aprovechar para ir eh, una fotito, foto, este, un autógrafo, no sé, no sé, y sobre todo te va a cocinar, así que, este, si tú chica te gusta el grupo discreto, échate la vuelta y te va a cocinar Renato, ni modo Renato, ya lo dije, así también es. tenemos una sección del ¿Sabías qué? Hoy de qué nos vas a hablar, Sere? El día de hoy vamos a hablar del origen de San Valentín, mucha mm. gente nos pregunta, Mar, ¿por qué si todavía no se acerca el 14 de febrero o las fechas hablamos con anticipación de, por ejemplo, en mm. Octubre, hablamos de Halloween como dos semanas antes. Bueno, esto es para que tú tengas tiempo de prepararte, prepararte con tu familia, con tu novia, con tu novio, con tus amigos, y puedas tener una idea de qué hacer si no tienes nada y tienes ya dos semanas, pues para poderte preparar para esta gran fecha. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de el origen de San Valentín, de dónde viene, por qué sale, por qué los festejamos. Entonces, va a estar muy interesante y también en el tema del día de hoy, pues, te voy a dar cuatro puntos de lo que puedes hacer en estas fechas de San Valentín en época de pandemia. También tenemos un invitado súper especial que se llama Picnic Deluxe y es un, un negocio que si tú quieres, si tú estás interesado, te hacen un picnic en donde sea, en la placa de tu casa, en el porche, afuera de la casa de la vecina, etcétera. La idea es que tú pases una bonita velada con esa pareja, con ese novio, novia, quedante, como sea, pero que tú tengas esa experiencia de llevar un picnic a donde tú quieras. Así es, la verdad es que está muy interesante, eh, son cosas que están, que antes no se veían tanto, y no nada más, Mar, eh, bueno, te lo vamos a hablar más adelante, no nada más el 14 de febrero, sino tú en marzo, abril, otros tiempos, vas a tener un aniversario de novios, de bodas, o le quieres pedir a esa persona especial que sea, eh, pues ya tu pareja más formal, pues esta es una excelente opción. Así es que, pues, no te puedes perder el programa del día de hoy. Coméntanos si tú ya tienes pensado cómo vas a celebrar el 14 de febrero, o si no tienes con quién festejar el 14 de febrero, también coméntanos, te seguro que vas a encontrar aquí en los comentarios a alguien a quien puedas invitar a salir. Hoy sí, ¿verdad? Que aunque déjame decirte, Mart, que el 14 de febrero cae en domingo, 
Entonces, pues sabemos que vemos que acá en Monterrey pues está todo cerrado el domingo, así es que puedes festejar el día 13 o el día 16 o durante toda la semana. Todos los días son importantes pues para festejar el amor. También dentro del programa tenemos la sección de Dante, bueno, ya el noticiero de Dante, el porque ya, de Dante. ya se está instalando más Dante, ahora ya tiene su propio sed dentro de Social Event y este le está quitando el clima ahí a, a Héctor. Sí. Obviamente Héctor es el bueno, él es el que sabe, el estudiado, el que sabe, pero Dante anda muy chifladito. Como anda que muy ya... chifladito, pues es que la verdad es que Héctor ha tenido bastante trabajo, entonces ahorita se le ha complicado mucho Saludos, venir al, al set a grabarnos, entonces pues ya le dice a Dante, le da la orientación y pues Dante se avienta ahí la nota. Pues, ¿qué te parece si comenzamos? Así es, pues, vamos a empezar con la sección favorita, de mis favoritas, que es el food like. La comida. La comida. Así es, vamos a ver el food like para que tú puedas ver una excelente opción. Si no tienes dónde ir a cenar o si te antoja algo nuevo, rico y diferente, pues, aquí te dejamos una opción, el food like. <música> amigos de Food Life. El día de hoy me encuentro recorriendo lugares de aquí de Monterrey y el día de hoy me encontré con unas hamburguesas riquísimas en fraccionamiento Azteca, Monster Burger. La verdad es que están deliciosas. La que tú escojas, te aseguro que te va a encantar. Además de esto, tienen el nombre de alguna película de terror o de algún personaje. Así es que puedes checar su página de Facebook para que veas cuál es la que vas a escoger. Y sabes que no ha dejado de llegar la gente desde que abrió. Así es que vente conmigo para que veas cómo preparan estas riquísimas hamburguesas. Monster Burger, unas hamburguesas deliciosas y riquísimas ubicadas en Guadalupe, Nuevo León. La dirección... Tarasco 129, Fraccionamiento Azteca. Este lugar es atendido por su propietario, Renato, del Grupo Discreto. Si tú lo quieres buscar en Facebook, pues ahí vas a encontrar muchísima más información sobre él. En este lugar, las hamburguesas tienen una característica muy peculiar, ya que todas tienen el nombre de alguna película o de algún personaje de estas, como por ejemplo, la hamburguesa Anabel, que es una hamburguesa con sed de pimiento, cebolla, champiñones y queso. La verdad es que está deliciosa y riquísima. También puedes encontrar el famoso Monster Keto. ¿Qué es esto? Pues bueno, es un queso planchado con carne asada, top sirlón y aguacatito delicioso que no puede faltar. También puedes encontrar las típicas y características papas a la francesa, papas especiales o elote especial. Todo esto preparado con la mejor calidad y la mejor higiene. Todos los que están ahí te atienden de una manera espectacular y de maravilla. La verdad es que es un lugar 100% recomendable que no te puedes perder ubicado en Guadalupe. Tienen servicio a domicilio o servicio para llevar, ya que ahorita pues por toda la contingencia y las medidas de seguridad no tienen servicio para comer. Está abierto de lunes a domingo con excepción del día martes, a partir de las 7 de la tarde hasta la 1 de la mañana. La verdad es que no te vas a arrepentir de conocer estas riquísimas y deliciosas hamburguesas ubicadas en Guadalupe. Burger Monster. Y recuerda que Food Life te las recomiendo. Oye, nomás de ver se me antojó, están riquísimos. Y sobre todo, no sé si vieron, tú, tú que estás ahí detrás de la, de la pantalla ahí viendo, no sé si viste ese taco, especie de taco, pero en vez de tortilla era puro queso. Es puro queso Era planchado. puro queso y luego le ponían carne asada. Es carne top asada, Ay, perdón, cirlón y luego el aguacate y te lo hacen taquito, es decir, no, no, no. Se me hace que saliendo, voy a ir directo allá con mi amigo Renato a comerme unos, diez tacos, unos tres tacos de esto, perdón. Ya sé, la verdad es que está riquísimo en la comida ya. Y sabes que Matt, lo interesante y lo increíble de esto es de que, es de que nosotros fuimos de los primeritos en llegar como a las 7 más o menos. Sí, Estaba gente. llenísimo de gente. No pudimos entrevistar a Renato porque 
era excesiva la cantidad de gente que, que hacía fila para llegar, obviamente pues con todas las medidas de seguridad y la sana distancia, porque no tiene servicio de comedor ahorita y o sea, no puedes quedarte a comer, entonces la gente iba hacia su pedido y luego regresaba más tarde por él, o bien tienen servicio de domicilio, entonces eh, estaba increíble porque era de que llegaba un carro y luego ya se iba y llegaba otro y llegaba otro y llegaba otro, entonces... Eso pues eh, está eh, eh, súper bien, aparte de que no está en una avenida, a lo mejor tú puedes decir, ah, pues es que está en una avenida y por eso llega la gente, pues no, va gente de muchísimas partes a comprar directamente ahí. Me decía Renato que ellos estaban buscando eh, un nombre característico para ponerle a este lugar algo diferente y la verdad es que eh, pues les gustó. Monster Burger, se me hacía la boca, fíjate, más de acordarme, porque hacían unos elotitos asados. Sí, vieron los elotes, y Riquísimos, riquísimos, ellos no, te atienden no. muy bien, este, la gente se siente, pues, en eh, familia, y los nombres, ahorita, Mart, están promocionando una hamburguesa que se llama Anabel, que es una hamburguesa así, de este tamaño, más o menos. Que te da miedo, nomás Que de te da miedo, nada más de verla, este, tienes que ir, tienes que ir, dile que lo viste aquí en Social Event, para que te hagan ahí algún descuento especial, dices que te vi en Social Event, es... Y te eh, va a regalar un elote. No, no es, <risa> no es cierto. Te va a dar un descuento especial. Este, por si Luis que la viste con nosotros. Y la verdad es que eh, Renato Porte te atiende muy bien. Es un excelente ser humano. Él ha hecho bastantes eventos aparte a beneficio. El discretón, ¿verdad? El discretón fue parte de una de las cosas que él participó, eh, que aquí lo estuvimos anunciando mucho. Y, y aparte te digo, cocina es riquísimo. El pan, hay un pan de color negro que tú te quedas, ¿qué? O sea, Carbón, pues, está tostado, ne- pero no, no, no sabes qué delicia. Sí, está muy rico y la verdad es que, pues ya saben que aquí en Food Like siempre les vamos a recomendar, pues lugares buenos, bonitos y baratos. Y la verdad es que los precios están muy accesibles. Por ejemplo, los tacos estaban en 70 pesos y eran tacos de cirlón y no, o sabes de esos de que pasa la carne corriendo, ¿verdad? O sea, muy bien servidos. Y los combos están en 99 pesos, o sea, con su hamburguesa, papas y refresco. Entonces, con 100 pesitos, mira, te vas con la pancita bien contenta. ¿Y cómo bailas cuando comes? ¿Cómo le dices? Yo bailo así cuando comes. <risa> Ahora no te grabaron. Ahora no, no me grabaron. Problema, comiendo, pero hay, hay que estar gente. cazando a serie cuando, cuando esté este, bailando ahí comiendo. Hablando de, de, de baile, yo vi ahí algunos comentarios que querían que bailaras, <risa> algo así. Pero, ¿qué te parece si vamos, si vamos a redes sociales? Este, sí, Martín Torres, saludos. Ramón Marroquín, saludos también. No sé si a mí a ti. Mira, aquí que él quisiera, aquí que saludos, brother. Ahí andamos en proyectos. Eh, ¿sai? Sí, es que sabes que muchos no me salen, pero por ejemplo, un abrazo y un saludo a mi amigo Pepe Ramos. Pepe, te mando un abrazo. Ahorita tenemos una nota muy especial este, con él. Dante, eh, ¿verdad? Hizo con algo, Dante, algo, el si caminante. Así es, joyería Dor, siempre presente. Tenemos un proyecto muy especial. Están pendientes el próximo sábado, ya lo vamos a estar anunciando. Si tú conoces a alguien que va a cumplir 15 años y que no sabe o no tiene los recursos económicos para poder realizar. Este, pues su sesión de fotos aquí en Social Event, gracias a nuestros proveedores. Vamos a regalar, yo voy a adelantar para que estén al pendiente, vamos a regalar una sesión de fotos para la chica que no tenga esa posibilidad económica. Este, vamos a regalar una sesión de fotos, su vestido, su vestido aquí señora, su tiara, arreglo, peinado, maquillaje y hasta las uñas. Entonces, Posiblemente hasta los alimentos, supe por ahí que sí. Pues por ahí estamos. Entonces, si tú también eres proveedor o tú quieres unirte a esta causa y darle, hacer feliz a alguna chica que no puede tener su 15 años o no sé, su foto, porque pues ahorita por, no se pueden hacer los eventos, pero este sí pueden tener su recuerdo. Entonces, si tú quieres ser partícipe de esto, pues comunícate con nosotros. Y pues Joyería Dor es una de las personas que nos va a estar apoyando. Saludos, Dor Joy- Joyería. Quiero enviar también saludos a Laura Contreras, que nos está viendo. Laurita, saludos. Ella está en un proyecto que su servidor está empezando apenas. Yo creo que eh, este mes de enero, febrero, vamos a estar lanzando algunos videos musicales. Para que estén al pendiente. Muchísimas gracias, chicas, las que se han estado apuntando para el nuevo proyecto de belleza. Y hablando de esto, ya interrumpiendo un poquito aquí el, 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 el orden del programa, este el próximo viernes estamos de estreno, vamos a lanzar un, un video de una canción que su servidor estuvo ahí trabajando desde hace tiempo, el día viernes estrena y tuve la oportunidad, oportunidad de grabarlo con una actriz muy famosa, reconocida, que es Zaire Seuceda. Así que si, si tú quieres ver actuar a, a esta señora, a esta señorita Zaire Seuceda, a ver cómo actúa el día próximo eh, es viernes la programación, no sé, parece que sí, es, 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 es el próximo viernes, si, si no recuerdo, ahí en las redes sociales va a estar, y para que tú veas cómo actúas aire, ahí para que 
te ríes o... La verdad es que me divertí poquito, muchísimo ¿verdad? grabando este video con Mart, súper profesional, todo, todo muy, muy padre. Entonces, este, sí, véanlo, por favor, y ahí me dicen si tengo este, posibilidades a futuro de ser artista <risa> o algo así. Este, volviendo a los saludos, pues, le quiero mandar... ¿Sabes qué? Este mi amigo es un luchador, este, Ícaro. Sí, me, me está tirando carro porque le digo que no sé bailar. Es verdad, no sé bailar. Alguna vez me invitaron a un programa, este, eh, que estoy por ahí, y lo primero que les dije fue, no me pongan a bailar porque en verdad no sé bailar. Saludos, Johnny, si me estás viendo, Johnny. Ya te quemaron, brother. Pero sí. sí, porque Johnny estuvo conmigo en ese programa. Entonces, llegué y les dije, pop, este, si De quieres, todo canto y, ajá, y hago malabares, pero no me pongan a bailar porque no sé bailar. Y fue lo primero que hicieron, de que sí, que baila. Entonces, la verdad es que me sentía como un pingüino. No, me sentía muy incómoda. Entonces, este, mi amigo, ¿qué no sé? Se burla de mí porque no me cree. En verdad, no. No sé bailar. De hecho, ahorita que estamos en cuarentena, estoy en mi casa practicando payaso de rodeo. Porque soy de las que choca y de las que se va para otro lado que no es, aunque ustedes no lo crean. Si tú no sabes bailar, al igual que Zaire, en el programa pasado nos visitó ya coreografías. Y son unos profesionales de ba del baile. Si te quieres reír un poquito de cómo yo también bailé aquí, eh, dale review ahí al programa de la semana pasada. Y también, Zaire, te invito. Ellos me enseñaron unos pasitos que en cuestión de minutos ya, ya me sentía ahí todo... Un, un experto. Un experto en el vals. Para continuar, también quiero enviar saludos a Briana Mendoza. Saludos, Clau Treviño. Ángel Viera, un saludo y un abrazo, Ángel. Este, también es un amigo sí, muy, muy querido. Viera. Un abrazo y un beso. Sí, es que Daniel hay Ibarra, que no saludos. Salen. Es bastantita la gente, así que no alcanzamos. Si no alcanzamos, no se nos enojen. Pau SH, saludos. Dice, eh, NDF dice, ya quiero un saludo de Zaire y verla actuando y bailando. Sí, y es el que, que se burla de mí, es verdad, es verdad. De hecho, ya me dijo que tenemos una cita para bailar, nada más deja que se abra todo y vas a ver que no sé bailar. Te voy a pisar. Va a estar pisa y pisa. Entonces, sí, no, no, la verdad es que no, no sé bailar, pero te la debo. Deja que tomo clases con mis amigos de, de ya, ya creo, coreografía, creo sí, sí, claro que sí, con todo gusto. Bueno, volviendo al programa, porque ya estamos saludando y no vamos a acabar, este... Hoy traemos un, un sabías que muy interesante, desde que tú me, me estuviste platicando ahí, de adelantando un poquito del origen, este, me quedé así con el ojo cuadrado de que, oye, sí es cierto, yo no sabía qué era del, 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 de este día de San Valentín. Yo lo relacionaba mucho con el, el encuadradito que tira la flecha, ¿cómo el se llama? Cupido. cupido, ándale, ese encuadradito. Entonces, yo dije, probablemente viene de ahí, pero ya cuando me explicaste me quedé así como que nada que ver. Pues hay muchas connotaciones eh, eh, y muchas cosas que dicen de dónde viene o de dónde se origina. Entonces, investigando, pues encontré varias, pero la verdad es que la que les voy a presentar el día de hoy me, pas me pareció de las más interesantes, de las menos agresivas, porque había otra que era más agresiva, este, que ahorita se los voy a comentar, pero esta creo que es la que más se adapta. ¿Y de dónde viene? ¿Por qué celebramos San Valentín? ¿Y por qué el 14 de febrero? Entonces, ¿qué les parece si vamos al Sabías que Lo que seguimos saludando aquí en redes sociales. El día de hoy te quiero hablar de el 14 de febrero, o bien conocido como Día de San Valentín. ¿De dónde surge esta festividad que a todos nos vuelve locos en el mes de febrero? Pues bueno, esta festividad se festeja desde el año 269, cuando el sacerdote cristiano Valentín fue martirizado y ejecutado. Así es. La leyenda cuenta que San Valentín desafió al emperador Claudio II cuando éste prohibió casarse a los soldados y celebró bodas clandestinas en su propia casa hasta que fue descubierto y sentenciado a pena de muerte. El día antes de su ejecución, el 14 de febrero, las parejas de enamorados visitaban su celda y le llevaban flores y tarjetas. Todo esto pues como agradecimiento por haberlos casado. Después de su muerte, una mujer llamada Julia, hija de un oficial romano al que Valentín había ayudado a recuperar la vista, plantó un almendro de flores junto a su tumba. Desde entonces, el almendro se convirtió en el símbolo del amor duradero y San Valentín pasó a ser la fiesta que todos conocemos. ¿Y tú conocías este dato tan importante? ¿Qué tal, Mar? Oye, hasta un trasfondo histórico tiene, ¿verdad? Entonces. Así es, a veces nada más festejamos las cosas y no sabemos de dónde vienen. 
Entonces, este, de hecho, eh, en aquellos años se había cancelado el festejo de, eh, de San Valentín, o no se festejaba, porque estaba leyendo, y había una festividad un poco extraña, que era de un eh, sacerdote que hacía sacrificios de animales. Ah, caray. Y les quitaba la piel, A y la con pobrecita. eso se hacía cuero. Hacía cuero, entonces él con esos látigos de cuero iba por las calles y salía el 14 de febrero. Iba dando latigazos a todas las mujeres que se encontraban en el camino hasta hacerlas sangrar, o sea, hasta que estaban hectas convulsionantes. Pero era una costumbre de aquellos años, estamos hablando de los años 200, por ahí más o menos. Entonces la gente, eh, las mujeres sentían que era una bendición que ese sacerdote te golpeara. Entonces, este, pues cancelaron esta festividad obviamente porque pues, era muy, algo muy salvaje. Y después, pues ya con eh, San Valentín, eh, pues él, ese, las bodas entre los solda con los soldados estaban prohibidas. Desconozco el motivo porque ellos no se podían casar, pero él realizaba bodas clandestinas. Entonces lo, lo atrapa el, el, el gobierno o quienes estaban encargados de prohibir todo este, este tipo de cosas y lo iban a, a matar. Entonces un día antes de que lo mataran, este, los novios o que estaban agradecidos por haberlos casado, le llevaban detalles, tarjetas... Okay, este, de ahí, le llevaban. Todo, Entonces de ahí pues se festeja San Valentín y por eso se utiliza uh -huh. eso como el Día de los Enamorados. Aunque en algunos países como México pues se festeja el Día del Amor y la Amistad. Y, y es padre, Mar, porque no en todos los países se festeja así. Por ejemplo, estaba leyendo que en China eh, se festeja el 14 de febrero, pero únicamente las mujeres le dan a los hombres un detalle. Ah, Solo mira. las mujeres. Y un mes después, en marzo, el 14 de marzo, los hombres dan regalos a las mujeres. Entonces, tiene, hay, en diferentes países hay diferentes cosas, diferentes temas y como la gente lo empieza a manejar. Aquí en México, pues es el día del amor y de la amistad. No nada más si tienes pareja, si tienes una novia o un novio, este, o tienes tu crush, como ahora se utiliza, este, pues no, también puedes festejar tus amigos o puedes festejar con familia también, porque hay gente que lo hace así, porque pues a veces decimos que la familia es el núcleo familiar y pues le puedes regalar a tus hijos, a tus papás, entonces pues todo lo que sea amor y amistad lo puedes festejar en estos días. ¿Cómo Ole, ves, yo me quedé así como que wow, no es nomás de que el corazoncito y ya, sino que esto, eso es un trasfondo, ¿verdad? Es un trasfondo y pues es una fecha muy padre. A mucha gente eh, dice que es pues mercadotecnia. Eh, en cierto punto pudiera ver si es así, porque pues yo pienso, o soy de las personas que piensa, que no necesitas una fecha importante o especial para demostrar para tu afecto hacia alguien, sino tú puedes darlo en cualquier día. O sea. Yo quisiera que me den ideas, amigos, qué es lo que podemos regalar. Chicas, apúntenos ahí, te puedes regalar esto, puedes regalar aquello. Igual, si tú no tienes ni idea también, aquí Zaire, con toda la lista de proveedores que tiene, te puede dar una idea. Así que contáctala o contáctanos o pon, pon ahí en los comentarios. Eh, yo creo que una buena idea es que eh, regalar... O que esto, te gustaría, porque hay gente que... te gustaría dice... también, ¿eh? Ajá, yo por ejemplo, a mí en lo personal, si me quieren regalar <risa> algo, regalarme comida. <risa> este... ¿A poco sí? Sí, sí, es que hay gente que se ha visto en Facebook de que ponen, ¿qué prefieres? ¿Un ramo de flores o un... O una, un ramo de tacos. Un ramo, <risa> no, hay unos, ta, unos eh, tacos de forma de corazón. O, ¿y ¿Sabes qué? Ahí está muy de moda. este, Los ramos de donas. Ah, caray, eso no, no Ajá, lo sabía. Ramos de donas o fresas de chocolate. O sea, todo eso está muy padre porque son cosas que te hacen... Bueno, a mí me hacen feliz, pero no a todas las mujeres les hace feliz. Entonces... Amiga, dinos qué te hace feliz, qué te gustaría que te regalen. E inclusive los hombres, porque a veces las mujeres somos muy ñoñas, por decirlo de alguna manera. Entonces, este, una vez me tocó, por ejemplo, que un 14 de febrero estaba en mi trabajo. Los que no saben, yo trabajo en una clínica. Estaba con un compañero y estábamos platicando. Iba llegando su novia con una botarga de puca y un ramo de flores y un pastel. Y el chavo es la de piel blanca. Este, se puso no, no. rojo como tomate de la vergüenza que le dio o la pena que le dio. Pero es un... Bueno, depende también el es tipo de Es que no a todos les sí, gusta. Es a lo que voy. A lo mejor él le dio mucha pena. O sea, él, 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 él lo hizo pues para agradecerle o, o demostrarle de alguna manera su amor. Y obviamente las mujeres estábamos, ¡ay, qué padre! Pero él estaba como con cara de... Sáquenme de aquí. Tierra, sáquenme aquí. Entonces, sería bueno que los hombres nos dijeran 
¿Qué les gustaría a ustedes que les regalaran? O que no les gustaría que les regalaran también para que indiscretamente ahí vean y las chicas o los chicos se vayan preparando con qué hacer y qué no hacer. El día de hoy también Zaire trae un tema muy interesante que es respecto a, a esto, cómo hacer una noche, un, bueno, no precisamente una noche, a ese día que sea especial. Este, hoy ten, ten, teníamos un, tenemos un invitado que eh, por cuestiones de tráfico, de distancia, se nos ha complicado que ahí llegue un poquito, pero vamos a empezar a hablar de ellos. Ellos se llaman Picnic Deluxe y como les comentaba en un principio, ellos <coughs> se dedican a hacer básicamente un picnic. Yo fíjate que yo siempre he soñado con eso, nunca, nunca en mi vida he ido a un picnic. Pues fíjate que es algo muy interesante y sobre todo ahorita, ¿qué te parece Mar? Si entramos en materia, de hecho se acaban de comunicar conmigo los de picnic, tuvieron un, un, este, un incidente no, y no van a poder alcanzar el día de hoy, a llegar el día de hoy, pero nosotros como quiera vamos a hacer el comentario y vamos a pasar un video de lo que ellos hacen para que tú tengas alguna idea y su página este, de Facebook para que tú puedas este, conseguirlo, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué te parece Mar? Si entramos en materia del tema... Y les vamos diciendo cómo puedes festejar un 14 de febrero y ya saben mi lema en época de pandemia. Porque ahorita pues es muy importante, Mar, pues estarnos cuidando. Cuidarnos. Sobre todo ahorita que los hospitales pues están rebasando su límite. entonces onda, eh? Así es, entonces bueno, eh, pues vamos a hablar un poquito de lo que es Picnic Deluxe, que son precisamente los invitados que teníamos programados para el día de hoy, pero que pues por causas de fuerza mayor no van a alcanzar a llegar. Entonces bueno, el punto número uno que yo te quisiera eh, recomendar para que tú puedas tener este picnic, esta reunión especial, perdón, con tu pareja, es reactivar el romance. Eso es muy importante, ¿eh? porque muchas veces la monotonía, el día a día, el trabajo, el cansancio y todo, va arruinando esa relación que tú tienes. Entonces, yo creo que reactivar el romance, buscar la manera de reactivar. Precisamente entre semana me decía una, una amiga de Facebook, fíjate que me acabo de separar, le digo, híjole, qué mala onda, le digo, pues... Hasta uno se siente mal, ¿no? Cierta tristeza cuando pasa ese tipo de cosas. Y yo creo que una relación, pues, es sagrada y hay que echarle, pues, lo más, los kilos al asador, como quien dice. Así es. Y es una buena, este, época o es una muy buena temporada para reactivar el romance. De hecho, eh, haciendo alusión a lo que decía Mar hace un ratito de la canción de, del video de qué nos pasó. Habla un poco de eso, ¿no? De reactivar y de volver a hacer lo que no hacíamos anteriormente. Entonces... A veces eh, buscamos un pretexto para cambiar nuestras actitudes y creo que sería una muy buena, eh, un muy buen pretexto para que tú puedas cambiar las actitudes con tu pareja, ya sea tu novio, tu novia, tu, tu esposo, tu esposa, con quien tú tengas una relación eh, romántica. Entonces, es bien importante pues reactivar la, la relación, reactivar el romance. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, yo te recomiendo que ese día en específico, ya que no podemos salir, pues hagas una selección de películas románticas. Todo el mundo o la gran mayoría tiene Netflix, tiene YouTube, tiene algún sistema de televisión de paga entonces busca algunas películas que sean románticas y que se adapten al, al, al momento aunque también Mar sería muy padre que pudieras escoger películas que les gusten a los dos no precisamente románticas por ejemplo si a ti te gusta este Avengers pues hacer ese sí. maratón de Avengers con tu pareja y con palomitas, este, papitas, si te gustan, si no, pues frutita picada. Con... Yo creo que es el, el ingenio, ¿no? Y las ganas de estar ahí, de revivar las cosas. Así es, entonces, este, ponte tu pijama más sexy que tengas, eh, o tu pijama favorita. <risa> Esas botoneras detrás. Esos... <risa> no, eso te no, han dicho. Me han dicho. <risa> si busca una pijama, busca algo padre y, y tiene un tiempo con tu pareja. A veces también, Mar, creo que se pierde mucho esto porque muchas parejas pues tienen a los niños y dices, pues, ¿cómo le voy a hacer? Pues, bueno, duérmelos temprano. O ponles a ellos en otro cuarto una película, unas caricaturas o algo. También cómprales a ellos palomitas. Muy y pues ya idea. tienes unas dos horas para estar ahí con tu pareja en privado. No necesitas gastar tanto. Que a veces la gente piensa eso de que, ay, este, ¿cómo voy a, a, a gastar? No tengo <coughs> dinero, no tengo trabajo. Mira, las mujeres somos bien prácticas. Con que tengan un detalle con nosotros, este, eso es más que suficiente. De hecho, en, en tiempos pasados, en temas pasados, Mark, que estuviste hablando de cómo pedirle que sea tu pareja que es uno de los temas de los programas anteriores. Si tú no lo has visto, pues búscalo ahí. Tuvimos una invitada que nos enseñaba cómo hacer pulseras. O sea, mejor tú dices, no tengo la economía para comprarlas, pero tú las puedes hacer. Entonces, eh, las mujeres somos muy... ¿Con cuánto era? ¿Como con 60 pesos, si no me equivoco? Con 60 pesos. Con 60 pesos tú puedes hacer una pulserita. Sofía, Sofía Bisutería, si, no re, si la memoria no me falla, Sofía Bisuterías, ella estuvo con nosotros y, y, e hicimos, perdónenme, una pulsera aquí. Nos tardamos... 
cinco minutos en hacerla, la verdad, es una muy buena opción. Y más que el costo, más que eh, eh, el, el, la parte monetaria, yo creo que es, es el, el detalle o lo que le das importancia. De decir, oye, ¿sabes qué? Yo le dediqué cierto... A lo mejor no cuesta mucho, pero le dediqué mucho tiempo a hacer esto. Y yo créeme que la otra persona lo va a valorar mucho. Así es, le puedes comprar pues una paletita, le puedes comprar algo. El chiste es que ese día no pasa desapercibido por las parejas. Y como te digo, lo puedes hacer de esta manera. Haz un maratón de películas que les guste a los dos y pues ahí te entretienes. Pero si en verdad van a invitar a su novia a ver Netflix, vean Netflix, por favor. Porque por ahí andan muchos memes de que te invito a ver Netflix y no ven Netflix. ¿Cómo que ven es Netflix? Hacen otras cosas. Ya que, entendí. Sí, okay. que también está bien, ¿verdad? Pero... Sean honestos cuando digan a qué te invitan, porque... ¿A qué te invitan? Sí, sí te... vi que te invitaron aquí, uno te invita a... ¿Qué? Te invita unos tacos, no sé. Oye, ya se llenó otra vez la bandeja de, de saluditos, ¿eh? A ver sí, si ahorita, no, tacos. ahorita nos damos un, un momentito para saludarlos otra vez, chicos. Ah, sí. Continuamos con el tema. Sí, bueno, el punto número dos es prepara una cena romántica en casa. A veces, bueno, yo no quiero palomitas porque hay gente que no es de palomitas ni de uh -huh. papitas. Como Mark Filling, pues él no es mucho de, de frititos y así, pero a lo mejor si te hacen una cena uh, que a ti te bien. guste. Y saben que a veces los hombres no son tan complicados para la cuestión de las comidas. A veces le puedes hacer su cena favorita. A lo mejor a tu esposo le gusta, no a tu novio, le, que yo creo que a todos los hombres les gustan las tortillas de harina. Pues hazle unas tortillas de harina hechas por ti. Créeme que aunque sean todas chuecas, ya anda el día siguiente empachado, te lo va a agradecer. Va a estar como que, ay, mira, se esforzó, aunque parezca un dinosaurio, la, la, aunque parezca, un, no sé, una célula. Tú comete esa célula y créeme que no te, si te enfermas, te vas a enfermar con amor. Ah, ¿no? ¿Es cierto? No, o, no al re, o al revés, inclusive, tú también, eh, joven caballero que me estás viendo, puedes cocinar. Puedes a cocinar. las mujeres les encanta mucho eso, ¿eh? A lo que te, me han dicho. Te han me, contado. Me han contado que a las mujeres les gusta mucho, entonces... Tú, varón, hombre, anímate, este, no te va a pasar nada, no se te va a caer nada si te pones ahí a cocinar y créeme que la vas a tener bien contenta. Así sí te va a recompensar muy bien, te lo aseguro. <risa> Entonces, <risa> Entonces sí, prepárale su cena favorita. Pues, no sé, a cada persona le gustan cosas diferentes. Hay gente que le gustan los chilaquiles, hay gente que le gustan este los hot dogs, como Mark, los que le encantan dogs. los hot dogs. Este, puedes prepararle unos waffles. No es cierto, es sarcasmo eso, pero sí. Puedes prepararle, este no sé, lo que a él o a ella le gusta. Entonces, esto es una opción muy padre. Sin salir de casa, que puedes hacer? Este, no, no, perdón, me te interrumpa. ¿Sí? Comenta aquí que él quisiera, dice, sí, una noche romántica en un restaurante también puede ser. Así es. Bueno, pues aquí la... la el problema, Kike, es que lo, es que hay en domingo. Mm, Entonces, acuerdo, aquí en Monterrey, pues sabes que está cerrado, puedes festejar desde el 13. Este, pero eh, si es ese día específico, sí está medio complicado porque pues hay lugares cerrados. Aunque quién sabe, ya sabe que aquí las cosas de repente cambian. Entonces, pues pudiera ser también una opción. Este, Continuando con el así. punto número 3, dice desayunos sorpresa. ¿Qué es eso? A ver. Sí, desayunos sorpresa. Así es, muchos, en muchas partes eh, puedes buscar en Facebook, el que, eh, puedes buscar, le pones así en el buscador desayunos sorpresa y te venden pues, ah, que el croissant. Los, los que te llevan la cajita. Exactamente, ah, con okay, el, ya, 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 el croissant, con el juguito sí. y eso. Este, eh, con donas o, o pan, lo que sea, y te un chocolate, y te ponen un globo y te los mandan a tu trabajo de tu pareja. Donde Se siente súper chido eso, eh. A mí una vez me enviaron uno. Este, muchísimas gracias. Este, y la verdad se siente súper chido porque no saben de quién es. Oiga, le hablan. Este, y sales y para usted. Y, y así como que, ah, te sientes bien. Digo, es muy, así muy, es. Ese es un muy Nos buen pueden enviar si quieren aquí en Tener X. Aquí vamos a estar el sábado 13 transmitiendo. Si le quieren mandar una comida a Mar, con todo gusto, ah. aquí va a estar. <risa> y, y también a Zaire, que le van a llevar cartas y rosas y tacos y de todo. ¿no? Sí, aquí, aquí va a estar en Antena X el sábado. Si es que vengan a saludarme. Ah, no es cierto. <risa> este, bueno, entonces sí, puedes mandar un desayuno sorpresa a donde él trabaja, a donde estudia, a su casa. Si está encerrado en cuarentena, está haciendo home office. Ahí le puedes mandar. Obviamente pero parte con tiempo porque en esas fechas pues se satura y el punto número 4 es pues prepara un tip y pásala eh, eh, en grande qué es esto que es un tip o, o, o de dónde sale el tipi, o por qué el tipi así es pues es lo que conocemos como el picnic romántico no sé si por ahí producción me puede ayudar con las fotografías que tenemos de nuestros amigos de eh, picnic deluxe para que ustedes más o menos se den una idea de cómo pueden ustedes estar realizando 
este, este, este evento. Ellos lo hacen, ellos te llevan lo que es todo el montaje. Te Eso llevan... es en una placa, ¿verdad? Lo que... Bueno, no en una placa literalmente, pero sí es en un segundo piso y te adornan de esa forma, ¿sabes? Así es, ellos te llevan todo esto, te llevan todo wow. lo que es el, el, este, el inmobiliario, por así decirlo. Te llevan las velas, te llevan las luces. Tú puedes hacerlo, si no tienes un, un este espacio grande como una eh, terraza, lo puedes hacer inclusive en el interior de tu casa. Pues sacas los sillones este, hacia un lado de tu sala o en la recámara, saca todo y mete todo a un solo cuarto o en el porch. O si hay un parquecito que tú puedes pedir permiso y te den oportunidad. Está muy padre la idea, la verdad es que es una idea muy romántica, tanto para esta fecha del 14 de febrero, o si tú estás pensando pedirle a esa chica especial o a ese chico especial, declararle tu amor, esta es algo increíble. De hecho, lo pudimos ver por ahí en un eh, backstage con que él quisiera. Pues te recordarás que eh, el chico eh, organizó algo así. No sé si él lo habrá rentado o él lo hizo, pero este ya hay lugares que lo hacen todo por ti. Y lo más padre de esto, Mart, es que te incluyen la comida y la bebida. O sea, que tú nada más vas y te sientas ahí y ya, disfrutas del momento. O sea, no tienes que este, hacer nada ni estarte estresando de que, que voy a cocinar o voy a terminar bien cansada con la cena o el chico bien cansado no. o de dónde voy a comprar todo esto. Ellos te rentan el mobiliario. Contacta a nuestros amigos de Picnic Deluxe y ellos te van a dar la orientación de los paquetes que manejan, de lo que incluyen, cuánto tiempo te puedes quedar con el mobiliario y cuál es el costo, porque el costo sí varía dependiendo del lugar en donde tú estés. Y de lo que quieras, ¿no? También, y digo, de lo que, quieras. que si quieres velitas, que si quieres, incluso alcancé a ver ahí algunas especies como de colchas. Obviamente, eh, para tener un momento más íntimo, ¿verdad? Este, en la placa, bajo la luz de las estrellas, bajo la luz de la luna. Es, es, ya, ya, ya me fui, ya me fui, ya, ya me te pude ver. Yo creo que es una muy buena opción y sobre todo salir de la monotonía. Ahorita aquí que el quisiera comentaba de un, eh, de ir a un restaurante, pero es algo bonito, no digo que no. Pero esto es como que, eh, si quieres apantallar, como quien diría, es como que una bonita experiencia, una buena experiencia. Este... Ahí. Sí. Com coméntenos chicos, chicas, sobre todo, ¿qué les gustaría que les regalaran? No he visto y que me comenten, así que estoy viendo un chorro de saludos. Ahorita nos tomamos un tiempito, ¿no? Antes uh -huh. de mandar con Dante. Así es, y fíjense que volviendo a lo del picnic, es una cosa muy padre. Si tú vas a tener también un aniversario de bodas, este también es muy padre, sí, porque cierto. a veces dices, ay, ¿qué hago? ¿Qué le regalo? ¿O qué digo? Entonces... O a veces se complica por la cuestión, como decíamos, de los hijos o de los tiempos. Entonces, tú puedes preparar ahí tu picnic en casa, este muy romántico. Llévale a los niños a tu mamá, dile que te los cuide tantito y págale la cena a tu mamá, no seas malo. este <risa> O a la vecina, si tienes un, o una amiga, dile, amiga, te encargo los niños hoy porque voy a tener una reunión romántica. Y es algo muy padre, sobre todo porque es algo que tú rentas y te digo, y ya te llevan la comida. Ellos en Picnic Deluxe te tienen también este el, el, el espagueti, el pollo, el, la bebida. Entonces tú nada más te, te dedicas a disfrutar el momento y ellos después llegan, levantan todo y se lo llevan. Entonces, de hecho, nada más porque tuvieron ese percance, si no, yo creo que ahorita mismo tuviéramos nuestro picnic aquí. Viendo cómo, cómo comer y qué hacer, en cualquier lugar te lo, te lo acomodan. Así que ya lo sabes, búscalos en sus páginas de Facebook, Instagram, en redes sociales. Picnic Deluxe. Deluxe, para los que no somos tan buenos ahí. Deluxe. <risa> deluxe. Y este eh, coméntales que, que viste el anuncio aquí en, en Social Eleven, aquí en Antena X. Y te van a hacer un descuentillo ahí para, para tú, este, obviamente separando, ¿verdad? Y ya tú les preguntas, ¿sabes qué? Este, yo quiero un paquete que traiga velas, un paquete que traiga un vinito, un vino tinto, imagínate. Este, y no, y lo más bonito de esto es que no necesitas ser muy ostentoso, porque puede ser, pues suena chusco, pero es la realidad. Puede ser en la placa de tu casa, o puede ser en un parquecito, algo sencillo. Y con todo lo que ellos te llevan y la atención que te están brindando, se va a ver súper genial, te lo aseguro. Así es, así es que vas a conseguir el sí o sí. Entonces lo puedes utilizar, como te digo, para ahora, para el 14 de febrero, para una este, declararle que sea tu novia, tu novio, o esposa <coughs> o esposo. ¿Verdad? Entonces Correcto. eso se usa mucho ponerle ahí de que quieres ser mi esposa. Entonces imagínate llegar y que le declares tu amor ahí. Nada más que ya saben, cuando les dimos los tips de cómo pedirle que sea tu pareja, tienes que estar bien seguro de que te va a dar el sí antes de que hagas algo. Para que no seas un soldado caído. Que seas un soldado caído. Y si eres un soldado caído, pues nos avisas si hacemos algo. Por <risa> Quiero mandar saludos a Kazu Gómez. Saluditos, Kazu. Ella se ganó un reloj aquí con nosotros. Un reloj este eh, muy bueno. Un reloj muy bueno, cortesía de Watch House, Watch House de nuestro amigo Iván Cázares. Un saludo. Power, 
¿Sí? Perdóname. Que también es una buena opción. Perdóname. Si quieres regalarle un reloj a tu pareja, pues dinos. Aquí ya sabes que siempre te vamos a recomendar proveedores buenos, bonitos y baratos. Pavo SH dice... ¿Quieren que baile como en el Facebook? No, no se va a hacer eso. Si tú no sigues en redes sociales, <risa> se dieron cuenta que tú, pues en una aplicación, no era yo, aclaro, ya quisiera yo tener ese cuerpo, eh, y estaba bailando, entonces, ¿quieren que baile así? Ya vi varios comentarios, y no, que no voy a bailar, así que, no. Rey Reyes, saludos, brother. Rey Reyes es el de, del Teatro Café. Así es, Café un saludo. Teatro. Teatro Café. Teatro Café. Eh, si te la sí, quieres... Adolfo Reyes, eres quien me invita a los tacos. Sí, eh, claro que sí, Adolfo, no más que ya saben. A mí me da mucho pena amar porque hay mucha gente que muy linda que me ha invitado a, a reuniones y no, no he podido ir. Y no es porque no quiera, eh, chicos. Y a veces siento que, y lo digo aquí porque luego dicen, ay, sí, a todos les dices eso. Pues sí, la verdad, sí, a todos les digo eso. No puedo porque está la pandemia muy fuerte. Entonces yo únicamente salgo aquí al canal, a mi trabajo, y cuando tenemos que ir a grabar alguna parte, eh, lo del food like. Pero estoy evitando mucho salir porque sí está muy fea la pandemia y he conocido gente que hasta le ha dado cuatro veces COVID. Entonces sí, es mejor cuidarnos. Yo habrá muchísimo tiempo para conocernos, para salir y pasar buenos momentos. Muchísimas gracias, Adolfo, por tu saludo. Bueno, ver, mi amigo sí. eh, de show de Marcolín, Marco Antonio, Marcolín. ya sé que así te llamas. Te mando un beso y un abrazo a los bebés de Veracruz. Olga Lidia, saludos, Olguita. Qué bueno que nos estás viendo. Eh, mi amigo Adao Arellano, un saludo, amigo, te mando un beso y un abrazo también. En el programa pasado a mí se me pasó saludar a Andy Guerra. Andy, saluditos. Andy tiene una bárbara allá por, allá por Rumbo a García. Este, saluditos, hay disculpa, pero aquí están tus saluditos, la verdad que sí. Rore Cari, que baile, que baile. ¿Quién, ca quién Cari? ¿Que baile quién? ¿Quién más como la aplicación? No. <risa> Oiga, no, le subió el rating nada más, un chorro de solicitudes, me Con estaba presumiendo. Continuamos con los saludos. De Shanira Espinosa, <risa> saludos desde Shanira. Este, qué bueno que nos, que nos estás viendo. Y ya no me parecieron a mí. <risa> No, ya, ya se quedaron los saludos ya, hasta, ya, ya hasta no el momento. De, desviarte. Entonces, más de lo que seguimos acumulando saludos y seguimos viendo qué opina la gente, qué es lo que quiere, qué le regalen en este 14 de febrero o qué piensa regalar, ¿qué te parece si vamos a nuestra sección de nuestro amigo Dante el Caminante? Para poder comentar un poquito también sobre esta nota. ¿Te parece? Sí, pues, vamos, vamos a ver a Dante el Caminante. Hola, bienvenidos a la edición de Dante el Caminante, para servirle a usted. El día de hoy les quiero platicar sobre un video que cuando lo vi la primera vez, me saqué de onda. Una boda en un camión, así como lo escuchan. Una boda en un camión. No sé cómo se les habrá ocurrido, y no sé por qué un camión, pero mejor vamos a verlo. La verdad es que todo fue para hacer un video musical para la banda Revancha. Y fue una colaboración de diferentes artistas, de entre ellos Paquito Show, Paco Vázquez y el pariente comediante. Así que les dejo con una fracción de la canción para que la puedan escuchar. Que suban a los testigos, que suban al juez también, que no sean muy conocidos, para no volverlos a ver. La marcha de los meseros, no se vayan a caer, y que las damitas bailen, que se ven requete bien. Una boda, una... ¿Qué? ¿Ya regresamos? Avísenme, avísenme. Bueno, hasta aquí la sección de Dante el Caminante. Y ahora, pasemos al clima. Nuevamente, interpretado por mí. Ya pónganlo. El sábado por la mañana... Estuvimos en una temperatura de 14 grados centígrados y por la tarde una temperatura de 31 grados, así que por la tarde hacía calor. Por la noche va a descender la temperatura hasta los 24 grados, pero igual hace calor, así que duérmanse bien fresquitos. Esta semana esperamos temperaturas cálidas, con una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 10. Así que por la mañana y por la tarde... Anden en Bermuda si quieren, pero por la tarde pónganse un sutercito y preparen café con pan. Y hasta aquí la sección del clima. 
Gracias a mi compañero Héctor Maldonado por la aportación a esta sección. Y antes de irme, le quiero mandar un fuerte abrazo a mi amiga Lucrecia. Y un saludo muy especial a mi amigo Pepe Ramos. Muchas gracias y cuídense. Adiós. El Dante es loquillo, ¿verdad? Lo oíste, se cree bien galán. Oye, ¿sabes qué? Eh, Mar, esta nota estuvo muy, muy padre porque eh, estuvo circulando en redes sociales y se viralizó lo que fue una boda en un camión. Porque pues haciendo eh, pues Parodia. alusión ajá, a lo que dicen nuestras autoridades este, de que pues en los camiones no se contagia el COVID. Entonces mucha <risa> gente dice, bueno, vamos a casarnos en un camión o vamos a hacer un gimnasio en un camión. O sea, todo lo que se ha dado, pues hagámonos en los camiones que al cabo ahí pues no nos contagiamos. Entonces se les ocurrió a unos amigos hacer este un video musical eh, hablando sobre las bodas en los camiones, entonces estuvo participando por ahí nuestro amigo Pepe Ramos, que él tiene el show eh, de Paquita Show, y él imita a Paquita de la del barrio. Entonces, este, hicieron este video para darle publicidad a un, a un grupo. Y la gente, mucha gente pensó, me platicando yo con Pepe, me decía que mucha gente pensaba que era de verdad. O sea, la gente, de hecho salieron en algunos noticiarios de que se realiza la primer boda en un camión y no sé qué. Entonces, ya cuando la gente fue y los entrevistó, se dio cuenta que realmente era una parodia, que no era real, o sea, no se estaba casando nadie de verdad. Pero ellos lo hicieron así, tuvieron ahí, de hecho fue alguien que, eh, no sé si era un sacerdote de verdad o alguien se disfrazó. Este, por cierto, así como una tipo misa, hicieron la cena ahí, bailaron. Obviamente todo este video que hicieron fue pues con todas las medidas de seguridad. Pero no fue verdad, si tú lo has visto por ahí circulando en redes sociales, no fue cierto, fue para realizar un video. Entonces estuvo muy, muy padre esta parodia y, y felicitaciones a quien se le ocurrió, porque si mucha gente tiene ese plan de casarse en un camión y podemos ser restaurantes en los camiones, ¿no? <risa> está súper, súper curioso. Bueno, chicos, el tiempo nos está comiendo. ¿Qué te parece si vamos a redes sociales antes de despedirnos? Así es, pues ya saben, nos pueden encontrar en Instagram como Sauceda Zaire, en mi página oficial Zaire Sauceda Oficial, en mi Facebook pues Zaire Sauceda o en la página del programa Social Event TV. A mí me encuentran en todos lados como Mark Feeling, estén al pendiente porque este, es, este semana que viene vamos a estrenar video de qué nos pasó para que estén al pendiente y si quieres ver actuar a Zaire Sauceda. Este, y eh, qu quiero invitar a tu mujer, chica, que estás, que estás viendo este, esta transmisión. Eh, estamos planeando un video para una canción que se llama Belleza. Si tú quieres participar, no importa tu edad, no importa eh, este, nada, nada, nada. Con que tú quieras participar, mándanos un, un mensajito y créeme que eh, encantado de, voy a estar de que participes con nosotros. Obviamente todo va a estar cuidado lo, lo de las medidas de, de, de salud para que tú tengas la plena confianza de que todo va a estar bien. Este, y también antes de despedirnos, no se pierdan ahorita, en un ratito más, si tú no, no te has dado cuenta que Antena X ya, ya tenemos transmisiones vía radio. Ahorita nos acaban de invitar ahorita a nuestros compañeros de aquí del otro lado del estudio para que terminando el programa, luego, luego vayas a, a, a descargar la aplicación a ATN X, así como Antena, Antena X, búscalo. Este, y ahí nos vas a encontrar ahorita un ratito más. Vamos a estar este, platicando un poquito más a detalle de, de, de este proyecto de belleza y de la canción de Expresa, la que anda circulando ya en, en redes sociales y próximamente en todas las plataformas para que estés, estés al pendiente, desde Spotify, desde Apple Music, demás, etcétera, etcétera. Así que, este, pues de mi parte sería todo, chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos, en verdad, de corazón. Sai. Así es, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en una transmisión más de Social Event. Les mando un fuerte abrazo, espero seguir en contacto con cada uno de ustedes a través de mis redes sociales. Seguimos creciendo nuestro círculo de amistad. Y como decía Mar, si tú eres un, una eh, mujer de la edad que tengas, eh, te invito a que te unas a este proyecto de la canción Belleza. No es necesario que seas una supermodelo. La verdad es que eso es lo que menos importa. Sí, la idea es que sean mujeres civiles. civiles sí, porque mucha que gente piensa de que Ay, tengo que tener 90, 60, 90. Pues no. El simple hecho de ser mujer te hace ser una mujer hermosa y bella. Así es que contáctanos por vía Facebook, tomar como a mí y te podemos dar más información de cómo puedes participar en este eh, 
bello proyecto. Y bueno, de mi parte sería todo. También te recomiendo que busques a Dante el Caminante en su Facebook y lo agregues. Igual si tienes algún negocio, ya sabes, te recomendamos que nos invites a hacer el Food Light contigo. Y pues vámonos porque ya nos esperan en la radio. Busca Antena X ahí en, en, en la... En, para descargar en Play Store y ahorita nos, nos escuchamos ahí. Así nos es, vemos. un beso. Nos, nos vemos el semana. próximo sábado. Saludos.